மின்னு டிவி நேயர்களுக்கு அன்பு வணக்கங்கள் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமதுல்லாஹ் வபரகாத்து ஆ மாணவர்களே இன்றைய கல்விக்கூடம் நிகழ்ச்சி காப்போத சாதாரணத்தர மாணவர்களுக்குரிய தமிழ் பாடமாக அமையவிருக்கிறது கடந்த ஒரு வீடியோவிலே நாம் பார்த்த திருக்குற்றால குரவஞ்சி என்ற பாடத்தின் தொடர் இன்று இடம்பெறவிருக்கிறது அதனுடைய நாட்டு வளம் இன்று இடம்பெறவிருக்கிறது ஆம் மாணவர்களே இன்னும் கூட வளமானராக கலந்து சிறப்பிக்கின்றார் மாணவர்களே உங்களுடைய அபிமானம் வென்ற இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு குரு பிரதீபா பிரபா என்ற தேசிய விருதனையும் வென்ற ஆசிரியர் எம் கோகுலதீபன் அவர்கள் ஆம் மாணவர்களே இது போன்ற பயன்மிகு வீடியோக்களை நீங்கள் தொடர்ந்து பெற்றுக் இந்த வீடியோவை நீங்கள் லைக் செய்யுங்கள் ஷேர் செய்யுங்கள் இதுவரை எங்களுடைய இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்வதாக இருந்தால் அதனை சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொண்டு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் பட்டனை அழுத்துவதன் மூலமாக இது போன்று பயன்மிகு கல்வி வீடியோக்களை பெற்றுக்கொள்வதற்குரிய ஏற்பாடுகளை செய்து கொள்ளுங்கள் என்று கூறி வீடியோக்கு வருகின்றோம் அன்பான மாணவர்களுக்கு பணிவான வணக்கம் இன்றைய நாளிலே தரம் பத்து பதினோராம் தர வகுப்பு மாணவர்களின் பாடப்பகுதியில் இடம்பெறுகின்ற குற்றால குரவஞ்சி என்ற பாடப்பகுதியின் நாட்டு வளத்தை பார்க்க இருக்கின்றோம் நாங்கள் கடந்த வகுப்புகளில் மலைவளத்தை பார்த்து நாங்கள் இன்றைய நாளில் நாட்டு வளத்தை பார்க்க இருக்கின்றோம் அந்த வகையில் குற்றால குரவஞ்சி என்ற பகுதியினுடைய அறிமுகத்தை நாங்கள் கடந்த வகுப்புகளில் பார்த்ததன் காரணமாக இன்று நேரடியாக நாட்டு வளத்துக்கு செல்லலாம் என்று நினைக்கின்றேன் அவ்வகையில் வசந்தவள்ளி குரத்தியிடம் உன்னுடைய நாடு எது என்று கேட்க அதற்கு குரத்தி நாட்டு வளத்தினை மிக அழகாக தத்ரூபமாக எடுத்து கூறுகின்றான் அந்த வகையில் நாட்டு வளத்தை கூறுகின்ற மூன்று பாடல்கள் இடம்பெறுகின்றன அந்த மூன்று பாடல்களிலும் நாட்டு வளத்தினுடைய சிறப்பு எடுத்துக்காட்டப்படுகிறது அந்த வகையில் நாட்டு வளத்தை கூறுகின்ற மூன்றாவது பாடலை நாங்கள் பார்க்கும்போது சூழ மேதி இறங்கும் துறையில் சொரியும் பாலை பருகிய வாழை கொழும் பலாக்கனி வாழையில் சாய வாழை சாய்ந்து ஒரு தாளையில் தாக்க வரும் விருந்தினருக்கு உபசரிப்பார் போல தாளை சோரிட வாழை குறித்திடும் சந்திர சூடர் தென்னாரிய நாடே என்று நாட்டு வளத்தை சித்தரிக்கின்ற பாடலை நாங்கள் பார்க்கும்போது அந்த பாடலை முதலில் ஒரு பாடலை நாங்கள் சந்திப்பிரித்து பார்க்க வேண்டும் அதன் பின்பும் அதனை கொண்டு கூட்ட வேண்டும் அதே அடிப்படையில் இப்பாடலை நாங்கள் பார்க்கும்போது சூழ மேதி இறங்கும் துறையில் சொரியும் பாலை பருகிய வாழை கூளை வாசம் பலாவினில் பாய கொழும் பலாக்கனி வாழையில் சாய வாழை சாய்ந்து ஒரு தாளையை தாக்க வரும் விருந்துக்கு உபசரிப்பார் போல தாளை சோரிட வாழை குறித்திடும் சந்திர சூடர் தென்னாரிய நாடே என்ற இந்த நாட்டு வளத்தை சித்தரிக்கின்ற பாடலின் கருத்துக்களை நாங்கள் பார்ப்போமாய் எனவே ஒரு பாடலை முதலில் நாங்கள் சந்திப்பிரித்தோம் கொண்டு கூட்டுவதற்குரிய அவசிய பாடு இருக்கும் இடத்து அப்பாடலை நாங்கள் கொண்டு கூட்டலாம் அந்த வகையில் சில சில இடங்களில் மட்டும் இப்பாடலில் கொண்டு கூட்டல் இடம்பெறுகின்றது அந்த வகையில் சூழ மேதி என்ற அந்த அடியிலே மேதி சூழ என்று நாங்கள் பார்க்கலாம் மேதி சூழ மேதி என்பது எருமை சூழ என்பது சூழ்ந்துள்ள அல்லது கூட்டமாக இந்த எருமைகள் கூட்டம் கூட்டமாக இறங்கும் துறையில் இறங்கும் துறையில் என்பது இறங்குகின்ற நீர்த்துறையில் துறையில் என்பது ஆற்று பகுதி அல்லது நீர்த்துறை என்று நாங்கள் பொருள் கருதலாம் அந்த வகையில் மேதி சூழ இறங்கும் துறையில் மேதி என்பது எருமை எருமை மாடுகள் சூழ கூட்டம் கூட்டமாக இறங்கும் துறையில் இறங்குகின்ற அந்த நீர்த்துறையிலே சொரியும் பாலை பருகிய வாழை சொரியும் அந்த எருமை மாடுகள் சொறுகின்ற அல்லது பொழிகின்ற பாலை பருகிய வாழை பாலை பருகுகின்ற அல்லது குடிக்கின்ற வாழை மீன்கள் என்ன செய்கின்றது என்றால் கூளை வாசம் பலாவினில் பாய கூளை வாசம் வாசம் கூளை என்று கருதலாம் வாசம் என்பது மனம் மனம் பொருந்திய பல பல வகைகளில் ஒன்றான கூளை அந்த கூளை பலாவினை நோக்கி பாய்கின்றது பாய கொழும் பலாக்கனி வாழையில் சாய கொழும் பலாக்கனி கொழுவி இருந்த நல்ல இறுக்கமாக பிடித்திருந்த அல்லது கொழுவி இருந்த பலாக்கனி என்ன செய்கின்றது என்றால் வாழையில் சாய வாழை மரத்திலே வந்து விழ வாழை சாய்ந்து ஒரு தாளையை தாக்க 
அந்த பலாப்பழம் விழுந்ததன் காரணமாக வாழை வாழை மரம் சாய்ந்து சாய்கின்றது சாய்ந்து ஒரு தாளையை தாக்க தாளை மரத்தை சென்று தாக்கின்றது அடுத்த வரி வரும் விருந்துக்கு உபசரிப்பார் போல வருகின்ற விருந்தினருக்கு உபசரிப்பார் போல விருந்துபசாரம் கொடுப்பதை போல தாளை சோரிட தாளை சோரிட அதாவது மகரந்தத்துடன் கூடிய பூக்களை சோறு போல சொரிய வாழை மரம் அடுத்த வரி தாளை சோரிட வாழை குறித்திடும் வாழை மரம் குருத்துக்களை விரித்து அப்பூக்களை ஏந்தி கொண்டிருக்கும் சந்திர சூட தென்னாரிய நாடு சந்திரனை தலையிலே சூடிய திருக்குற்றால நாதரின் தென்னாரிய நாடு எங்கள் நாடு என்று வசந்த வெளியிடம் குரத்தி பெண் கூறுகின்றார் இந்த பாடலினுடைய பொருளை நாங்கள் மேலும் பார்க்கும் போது சூழ மேதி இறங்கும் துறையில் மேதி என்பது எருமை எருமை மாடுகள் சூழ இறங்கும் எருமை மாடுகள் கூட்டம் கூட்டமாக இறங்குகின்ற துறையில் எந்த துறை நீர்த்துறையில் எருமை மாடுகள் கூட்டம் கூட்டமாக இறங்குகின்ற நீர்த்துறையிலே சொரியும் பாலை பருகிய வாழை அந்த எருமை மாடுகள் சொருகின்ற பாலை எருமை மாடுகள் தானாக பால் சொருகின்றது என்றால் அதற்கு ஒரு காரணம் இருக்கும் குறிப்பாக இந்த பாடலிலே வருகின்ற வாழை மீன்கள் அடங்கிய அந்த குளத்திலே இந்த எருமை மாடுகள் இறங்கும் போது அந்த மீன்கள் அங்குமிங்கும் ஓடி செல்லும் போது எருமை மாடினுடைய பால் மடியை தட்டி செல்கின்றது எனவே அந்த எருமை மாடுகள் பாலை சொருகின்றது அந்த எருமை மாடுகள் சொருகின்ற அந்த பாலை பருகிய வாழை மீன்கள் மீன்களின் ஒரு வகையான மீனான வாழை மீன் அந்த வாழை மீன் என்ன செய்கின்றது கூளை வாசம் பலாவினில் பாய மிகவும் வாசனை மிக்க மனம் பொருந்திய கூளை பலா பழத்தை நோக்கி பாய்கின்றது கூளை பலா மரம் உயரம் குறைந்தபடியினால் அந்த மரத்திலே இது இலகுவாக பாய்கின்ற தன்மை காணப்படுகின்றது எனவே அவ்வாறு பாய் பாய்கின்றபடியினால் அந்த கணிந்து பழுத்திருக்கின்ற அந்த பழம் கீழே விழுகின்றது எங்கே விழுகின்றது என்று நாங்கள் பார்க்கும்போது கொழும் பலாக்கனி வாழையில் சாய கொழுவியிருந்த நன்றாக பிடித்திருந்த அந்த பழுத்த பலாக்கனி வாழை மரத்தில் வந்து விழுகின்றது வாழை மரம் பாரம் தாங்க முடியாமல் அதாவது வாழை சாய்ந்து வாழை மரம் சாய்கின்றது சாய்ந்து ஒரு தாளையில் தாக்க பக்கத்தில் இருக்கின்ற தாளை மரத்தில் சென்று விழுகின்றது உடனே இந்த தாளை மரம் என்ன செய்கின்றது என்றால் ஆடுகின்றது அசைந்து ஆடுகின்றது ஆடும்போது அதிலுள்ள பூக்கள் எல்லாம் கீழே விழுகின்றது அதனை திரிகூட ராசப்ப கவிராயர் அழகிய ஓமை மூலம் சித்தரிக்கின்றார் வருகின்ற விருந்தினருக்கு உபசரிப்பது போல அதாவது வாழை மரம் தாளை மரத்தில் விழுந்ததன் காரணமாக தாளை மரம் அசைந்து ஆடுகிறது அசைந்து ஆடுகின்றபடியினால் அந்த தாளை மரத்திலே இருக்கின்ற பூக்கள் எல்லாம் கீழே உதிர்கின்றது உதிர்ந்து விழுகின்ற போது அந்த தாளை மரத்துக்கு கீழே இருந்த வாழை மரங்கள் குருத்துக்களை விரித்து நிற்கின்றது அவ்வாறு நிற்கின்ற அந்த குருத்துக்களிலே சென்று அந்த தாளை மரத்தினுடைய பூக்கள் விழுகின்றது அது வருகின்ற விருந்தினருக்கு சோறு கொடுத்து உபசரிப்பது போல இங்கு சித்தரிக்கப்படுகின்றது எனவே வாழை மரம் தாளை மரத்தை சென்று தாக்க தாளை மரமானது வருகின்ற விருந்தினருக்கு சோரிட்டு உபசரிப்பதை போல மகரந்தத்துடன் கூடிய பூக்களை சோறு போல சொருகின்றது இதனை வாழை மரம் குருத்துக்களை விரித்து ஏந்தி கொண்டிருக்கின்றது இத்தகைய சிறப்பு மிகுந்த சந்திரனை தலையிலே சூடிய குற்றால நாதரின் தென்னாரிய நாடே எங்களது நாடு என்று குரத்தி பெண் மிகவும் அழகான முறையிலே நாட்டு வளத்தினை வசந்த வள்ளியிடம் எடுத்து கூறுகின்றார் எனவே எருமை மாடுகள் கூட்டம் கூட்டமாக இறங்கி செல்கின்ற அந்த நீர்த்துறையிலே அந்த எருமை மாடுகள் சொருகின்ற பாலை பருகுகின்ற வாழை மீன்கள் கூளை பலா பழத்தை நோக்கி பாய அங்கு கொழுவி இருந்த கூளை பலா வாழை மரத்தில் வந்து விழ வாழை மரம் சாய்ந்து தாளை மரத்தை தாக்க தாளை மரம் என்ன செய்கின்றது வருகின்ற விருந்தினருக்கு சோர் கொடுத்து உபசரிப்பது போல பூக்களை சொருகின்றது அந்த பூக்களை தாளை மரத்துக்கு அடியிலே இருக்கின்ற வாழை மரங்கள் சில குருத்துக்களை விரித்து பூக்களை ஏந்தி கொண்டிருக்கின்றது இவ்வாறு சிறப்பு மிகுந்த சந்திரனை தலையிலே சூடிய குற்றால நாதரின் தென்னாரிய நாடே எங்களது நாடு என்று மிகவும் அழகிய முறையிலே வசந்த வள்ளியிடம் குரத்தி பெண் எடுத்து கூறுகின்றாள் இங்கு மேதி என்பது எருமை குறிக்கின்றது அதே போன்று துறை 
துறை என்று நாங்கள் பார்க்கும் போது நீர்த்துறை என்று நாங்கள் சொல்லலாம் அல்லது ஆற்றின் இறங்கும் இடம் என்று நாங்கள் கருதலாம் வாழை மீன் ஒரு வகையான மீன் அதே போன்று கூளை பலா என்பது பலாவின் ஒரு வகையாக நாங்கள் கருத முடியும் அந்த வகையில் இதிலே நாட்டு வளத்தை நாங்கள் பார்க்கும் போது அந்த எருமை மாடுகள் நீர்த்துறையிலே இறங்குகின்றது நீர்த்துறையிலே இறங்கும் போது அந்த நீர்த்துறையிலே காணப்படுகின்ற வாழை மீன்கள் எருமை மாட்டின் பால் மடியை தட்டுகின்ற படியினால் அந்த எருமை மாட்டினுடைய பாலை பருகுகின்ற வாழை மீன்கள் என்ன செய்கின்றது கூளை பலாவை நோக்கி பாய்கின்றது எனவே அங்கு கூளை பலா என்பது இங்கு நாட்டு வளத்தை சித்தரிக்கின்றது கூளை பலா எதில் வந்து விழுகின்றது வாழை மரத்திலே வந்து விழுகின்றது எனவே வாழை மரத்தினுடைய அந்த தன்மையை இங்கு எடுத்து காட்டுவதனூடாக இங்கு நாட்டு வளம் எடுத்து காட்டப்படுகிறது அடுத்ததாக பார்க்கும் போது தாழை மரத்தை சென்று தாக்க அந்த வாழை மரம் தாழை மரத்தை சென்று தாக்குகிறது தாழை மரத்தை சென்று தாக்குகின்ற போது அந்த தாழை மரத்தினூடாக நாட்டு வளத்தினுடைய வளச்சிறப்பை எடுத்து காட்டுகின்றன இவ்வாறு மட்டுமே அல்லாமல் அந்த தாழை மரத்தினுடைய பூக்கள் கீழே விழுகின்றது அந்த விழுகின்ற பூக்களை வாழை மரம் குருத்துக்களை விரித்து ஏந்தி கொண்டிருக்கின்றது அந்த சா அந்த விடயத்தை அழகான ஒரு உவமை மூலம் சித்தரிக்கின்றார் எவ்வாறு என்றார் வருகின்ற விருந்தினருக்கு சோரி டூ பசரிப்பதை போல தாளை மகரந்தத்துடன் கூடிய பூக்களை சோறு போல சொறுகின்றது எனவும் அந்த பூக்களை வாழை குருத்துக்களை விரித்து ஏந்தி கொண்டிருக்கிறதாகவும் இங்கு உவமை சித்தரித்து காட்டுகின்றார் அந்த வகையில் விருந்தினருக்கு சோரிடுதல் இங்கு உவமானமாகவும் தாழை மரம் பூக்களை சொறிதல் உவமயமாகவும் கருதப்படுகின்றது இவ்வகையிலே இங்கு நாட்டு வளம் சித்தரிக்கப்படுகின்றது எனவே குற்றால மலையினுடைய சிறப்பை பார்த்து நாங்கள் நாட்டு வளத்தை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் அந்த நாட்டு வளத்தினுடைய மகிமை எடுத்து காட்டுகின்ற இந்த பாடலிலே எருமை மாடுகள் இறங்குகின்ற அந்த துறையை காட்டுகின்றன எனவே நீர் வளமிக்க அந்த துறையை காட்டுகின்றனர் அடுத்தபடியாக அந்த நீர்த்துறையில் இருக்கின்ற வாழை மீன்களை குறிப்பிடுகின்றனர் அடுத்ததாக கூளை பலாவை எடுத்து காட்டுகின்றனர் அடுத்ததாக கூளை பலா வந்து விழுகின்ற வாழை மரத்தை எடுத்து காட்டுகின்றனர் அடுத்ததாக தாழை மரத்தை எடுத்து காட்டுகின்றனர் இவ்விதமாக நாட்டு வளத்தினுடைய மகிமை எடுத்து காட்டப்படுகிறது எனவே இந்த பாடலினுடைய அந்த விடயங்களை நாங்கள் பார்த்த நாங்கள் அடுத்த பாடலை நாங்கள் பார்க்கும் போது அடுத்த பாடலும் நாட்டு வளத்தை சித்தரிக்கின்ற பாடலாக அமைகின்றது அவ்வகையிலே நான்காவது பாடலை நாங்கள் பார்க்கும் போது மாதம் மூன்று மழை உள்ள நாடு வருடம் மூன்று விளை உள்ள நாடு வேதம் மூன்றும் பலா உள்ள நாடு விசேஷம் மூன்றும் குழா உள்ள நாடு போதம் மூன்றும் நலம் செய்யும் நாடு புவனம் மூன்றும் வளம் செய்யும் நாடு நாதம் மூன்றுருவான குற்றால நாதர் ஆரிய நாடெங்கள் நாடு என்ற அடுத்த பாடலை நாங்கள் பார்க்கும் போது மாதம் மூன்றும் மழை உள்ள நாடு இந்த பாடலிலே நாட்டு வளத்தினுடைய தன்மையை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது எவ்வாறு என்றால் மாதம் மூன்று மழை உள்ள நாடு மாதம் தவறாமல் மூன்று முறை மழை பொழுகின்ற நாடாக கருதப்படுகின்றது வருடம் மூன்று விளை உள்ள நாடு வருடம் மூன்று வருடம் ஒரு வருடத்தில் மூன்று போகங்கள் வீதம் விளைச்சலை தரக்கூடிய நாடாக கருதப்படுகின்றது வேதம் மூன்றும் பலா உள்ள நாடு வேதம் அதாவது வேதங்களாக வேர் மரம் பயன் என மூன்றுருவாக அமைந்த குறுகிய பலா மரத்தினை உடைய நாடு வேதம் மூன்றாக எதை கருதுகின்றனர் என்றால் வேர் மரம் பயன் அந்த குறும்பலா மரத்தினுடைய பயன்களை இங்கு கருதுகின்றனர் வேர் மரம் பயன் விசேஷம் மூன்றும் குழா உள்ள நாடு விசேஷம் என்று சொல்லும் போது இங்கு நித்தியம் நைமித்தியம் காமியம் என மூவகை விசேஷங்களும் சிறப்பாக இடம்பெறுகின்ற நாடு நித்தியம் நைமித்தியம் காமியம் நித்தியம் என்பது ஒவ்வொரு நாளும் ஆலயங்களில் இடம்பெறுகின்ற பூஜைகள் நித்தியம் நைமித்தியம் என்பது விசேட தினங்களில் இடம்பெறுகின்ற பூஜை வழிபாடுகள் நித்தியம் நைமித்தியம் காமியம் காமியம் என்பது பயன் கருதி செய்கின்ற வழிபாட்டு முறைகளை நாங்கள் கருதலாம் அவ்வகையில் நித்தியம் நைமித்தியம் காமியம் என மூவகை சிறப்புகளும் நிகழ்கின்ற நாடு போதம் மூன்றும் நலம் செய்யும் நாடு போதம் என்பது பிறப்பு வாழ்வு இறப்பு இது மூன்றுமே போதம் என்று குறிப்பிடுகின்றனர் எனவே போதம் மூன்றும் நலம் செய்யும் நாடு பிறப்பு வாழ்வு இறப்பு ஆகிய மூன்று நிலைகளிலும் நன்மையை தருகின்ற நாடாக கருதப்படுகின்றது புவனம் மூன்றும் வளம் செய்யும் நாடு 
புவனம் என்பது உலகம் எனவே மேலுலகம் நடு உலகம் கீழ் உலகம் என மூன்று உலகங்களில் உள்ளவர்களை வளம் செய்து போற்றுகின்ற நாடாக கருதப்படுகின்றது நாதம் மூன்றுருவான குற்றால நாதர் ஆரிய நாடங்கள் நாடே நாதம் மூன்றுருவான இங்கு நாதர் மூன்றுருவாக காணப்படுகின்றார் அரி அரண் அயன் எனவே நாதம் மூன்றுருவாக நாத தத்துவத்தின் மெய்ப்பொருளான அரி அரண் அயன் ஆகிய மூன்றுருவாக அமைந்து குற்றால நாதரின் தென்னாரிய நாடே எங்கள் நாடு என்று மிகவும் அழகான முறையிலே வசந்த வழியிடம் குரத்தி பெண் கூறுகின்றார் இந்த பாடலினுடைய பொருளை நாங்கள் மேலும் பார்க்கும் போது மாதம் மூன்றும் மலை உள்ள நாடு மாதம் தவறாமல் மும்மாறி மலை பொழுகின்ற நாடாக கருதப்படுகிறது வருடம் மூன்று விளை உள்ள நாடு வருடம் மூன்று போகங்கள் வீதம் விளை உள்ள நாடு விளை உள்ள விளைச்சல் விளைச்சலை தரக்கூடிய நாடு வேதம் மூன்றும் பலா உள்ள நாடு வேதங்களே வேர் மரம் பயன் ஆகிய மூன்று உருவாக அமைந்த குறும்பலா மரத்தை உடைய நாடு விசேஷம் மூன்றும் குழா உள்ள நாடு நித்தியம் நைமித்தியம் காமியம் என மூவகை சிறப்புகளும் தவறாமல் நிகழும் நாடு போதம் மூன்றும் நலம் செய்யும் நாடு போதம் மூன்றும் நலம் செய்யும் நாடு என்று நாங்கள் பார்க்கும் போது பிறப்பு வாழ்வு இறப்பு ஆகிய மூன்று நிலைகளிலும் நன்மையை தருகின்ற நாடு புவனம் மூன்றும் வளம் செய்யும் நாடு புவனம் என்பது உலகம் எனவே மேலுலகம் நடு உலகம் கீழ் உலகம் என மூன்று உலகத்தில் உள்ளவர்களையும் வளம் செய்து போற்றுகின்ற நாடாக கருதப்படுகின்ற நாடை எங்களுடைய நாடு என்று மிகவும் அழகான முறையிலே குரத்தி பெண் வசந்த வழியிடம் கூறுகின்றார் இந்த பாடலிலே மிக மிக முக்கியமான விடயங்களை கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் அந்த வகையில் விசேஷம் என்று கேட்கும் போது நித்தியம் நைமித்தியம் காமியம் போதம் என்று கேட்கும் போது பிறப்பு வாழ்வு இறப்பு புவனம் என்று கேட்கும் போது மேலுலகம் நடுவுலகம் கீழுலகம் நாதம் என்பது அரி அயன் அரண் இங்கு அரி என்பது திருமாலாகவும் அயன் என்பது பிரமணாகவும் அரண் என்பது சிவனாகவும் கருதப்படுகின்றன இவ்வாறு அமையப்பெற்ற இந்த பாடலிலே நாட்டு வளத்தை நாங்கள் பார்க்கும்போது மாதம் தவறாமல் மூன்று முறை மலை பொழிகின்றது வருடம் தவறாமல் மூன்று போகங்கள் வீதம் விளைச்சலை தருகின்றது என்று நாட்டினுடைய வளம் எடுத்து காட்டப்படுகிறது அடுத்து இந்த நாட்டினுடைய சிறப்புகளை குறிப்பிடுகின்றனர் வேதம் மூன்று விசேஷம் மூன்று போதம் மூன்று புவனம் மூன்று நாதம் மூன்று என்று நாட்டினுடைய சிறப்பு எடுத்து காட்டப்படுகிறது அந்த வகையில் விசேஷம் மூன்று நித்தியம் நைமித்தியம் காமியம் என அந்த மூவகை சிறப்புகளும் தவறாமல் நிகழுகின்ற நாடு என்று நாட்டினுடைய சிறப்பு எடுத்து காட்டப்படுகிறது போதம் மூன்றும் நலம் செய்யும் நாடு பிறப்பு வாழ்வு இறப்பு என்ற மூன்று நிலைகளிலும் நன்மையை விளைவிக்கின்ற நாடு புவனம் மூன்றும் வளம் செய்யும் நாடு புவனம் என்பது மேலுலகம் நடுவுலகம் கீழுலகம் மூன்று உலகங்களில் உள்ளவர்களை வளம் செய்து போற்றுகின்ற நாடு நாத மூன்று என்று சொல்லும்போது அரி அயன் அரண் இவ்வாறு மூன்று மூர்த்திகளாக இருக்கின்ற நாடே எங்களுடைய நாடு என்று அந்த நாட்டினுடைய சிறப்பினை மிகவும் அழகாக எடுத்து காட்டுகின்றன இவ்வகையிலே இந்த பாடல் அமைய பெறுகின்றது இப்பாடலிலும் நாங்கள் நாட்டு வளத்தை நாங்கள் பார்த்தோம் அடுத்த இறுதி பாடலாக ஐந்தாவது பாடலை நாங்கள் பார்க்கும் போது இறுதி பாடலும் நாட்டு வளத்தை சித்தரிக்கின்றது அந்த வகையிலே நீங்கள் காண்பது சேர்ந்தவர் பாவம் நெருங்க காண்பது கண்ணலில் சென்னல் தூங்க காண்பது மாம்பழ கொத்து சுழல காண்பது பூந்தையர் மத்து வீங்க காண்பது மங்கையர் கொங்கை வெடிக்க காண்பது கொள்ளையின் முல்லை ஏங்க காண்பது மங்கள பேரி ஈசர் ஆரிய நாடெங்கள் நாடே என்ற இந்த பாடலை நாங்கள் பார்க்கும்போது இந்த பாடலினுடைய சில பத விளக்கங்களை நாங்கள் பார்ப்போம் நீங்க காண்பது சேர்ந்தவர் பாவம் நீங்க என்பது எங்களிடமிருந்து நீங்குவது அதாவது நீங்க காண்பது சேர்ந்தவர் பாவம் என்று சொல்லும் போது இந்த நாட்டை சென்றடைந்தவர்கள் தம்மிடமிருந்து நீங்கிட காண்பது தான் செய்த பாவமாகும் இந்த நாட்டை சென்றடைந்தாலே அவர்களுடைய பாவங்கள் சென்றுவிடும் எனவே நீங்க காண்பது சேர்ந்தவர் பாவம் தம்மிடமிருந்து நீங்கிட காண்பது தான் செய்த பாவமாகும் நெருங்க காண்பது கண்ணலில் சென்னல் இந்த நாட்டில் நெருங்க காண்பது நெரு ாக காணப்படுவது கண்ணலில் சென்னல் அதாவது கண்ணல் என்பது கரும்பு 
செந்நெல் என்பது சிவந்த நெல் எனவே வயல்களில் உள்ள கரும்பும் செந்நெல்லும் ஆகும் இந்த நாட்டிலே எல்லா இடங்களிலும் மிக நெருக்கமாக காணப்படுவது வயல்களிலே உள்ள கரும்பும் செந்நெல்லும் ஆகும் தூங்க காண்பது மாம்பழ கொத்து தூங்க என்பது தொங்குதல் எனவே இந்த நாட்டில் எல்லா இடங்களிலும் தொங்கி கிடக்க காண்பது மாம்பழ கொத்துக்கள் ஆகும் சுழல காண்பது பூந்தயிர் மத்து இந்த நாட்டில் சுழல காண்பது சுழண்டு கொண்டிருப்பது பூந்தயிர் மத்து பூந்தயிர் என்பது சுவை மிகுந்த தயிர் இந்த நாட்டில் சுழண்டு கொண்டிருப்பது தயிர் கடைகின்ற மத்துக்கள் ஆகும் எனவே எருமை மாடுகள் அதிகப்படியாக காணப்படுகின்றமையினால் இங்கு தயிர் வளத்துக்கு குறைவே இல்லாத தன்மையை காணலாம் அந்த வகையில் சுழல காண்பது பூந்தயிர் மத்து என்ற வரியினூடாக இங்கு சுழண்டு கொண்டிருப்பது தயிர் கடையும் மத்துக்கள் என்று குறிப்பிடுகின்றனர் வீங்க காண்பது மங்கையர் கொங்கை பருத்து வீங்கி கிடக்க காண்பது பெண்களின் கொங்கைகள் என்று குறிப்பிடுகின்றனர் வெடிக்க காண்பது கொள்ளையின் முல்லை வெடிக்க காண்பது வெடித்து கிடப்பது தோட்டத்தில் உள்ள முல்லை செடிகளின் அரும்புகள் ஆகும் ஏங்க காண்பது மங்கள பேரி ஏக்கத்துடன் காணப்படுவது மங்கள பேரிகைகள் ஆகும் அதாவது மங்கள முரசு இவ்விதமாக அமைய பெற்ற ஈசருக்கு சொந்தமான தென்னாரிய நாடே எங்களுடைய நாடு என்று வசந்த வள்ளியிடம் குரத்தி பெண் அழகாக கூறுகின்றார் எனவே இந்த பாடலிலும் நாட்டு வளம் நாட்டு சிறப்பு எடுத்து காட்டப்படுகிறது நாட்டு சிறப்பை நாங்கள் பார்க்கும் போது நீங்க காண்பது சேர்ந்தவர் பாவம் என்ற வரியினூடாக நாட்டு சிறப்பை நாங்கள் அவதானிக்க கூடியதாக இருக்கின்றது எவ்வாறென்றால் இந்த நாட்டை வந்தடைந்தவர்கள் தம்மிடமிருந்து நீங்கிற காண்பது தான் செய்த பாவமாகும் அடுத்ததாக நாட்டு வளம் எடுத்து காட்டப்படுகிறது எவ்விதம் என்றால் அதாவது இந்த நாட்டில் எல்லா இடங்களிலும் மிக நெருக்கமாக காணப்படுவது வயல்களிலே உள்ள கரும் செந்நெல்லும் ஆகும் அடுத்ததாக தொங்கி கிடக்க காண்பது மாம்பழ கொத்துக்கள் ஆகும் சுழண்டு கொண்டிருப்பது சுவை மிகுந்த தயிர் தயிர் கடைகின்ற அந்த மத்து சுவை மிகுந்த தயிர் கடைகின்ற மத்து அடுத்ததாக அந்த வெடிக்க காண்பது தோட்டத்தில் உள்ள முல்லை செடிகளின் அரும்புகள் என்று குறிப்பிடும் போது இதனூடாக நாங்கள் அந்த நாட்டினுடைய வளச்சிறப்பை நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது இவ்விதம் அமைய பெற்ற ஈசருக்கு சொந்தமான ஈசர் என்பது இறைவன் அந்த இறைவனுக்கு சொந்தமான தென்னாரிய நாடே எங்களுடைய நாடு என்று மிகவும் அழகான முறையிலே வசந்த வள்ளியிடம் குரத்தி பெண் எடுத்து கூறுகின்றார் இங்கே பேரிகை என்பது முரசு கொள்ளை என்பது முல்லை நிலம் கன்னல் என்பது கரும்பு அவற்றை நாங்கள் கவனத்தில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் எனவே இந்த பாடலினூடாக நாட்டு சிறப்பு நாட்டு வளம் மிக அழகாக எடுத்து காட்டப்படுகிறது எனவே இந்த நாட்டு வளத்தை சித்தரிக்கின்ற இந்த மூன்று பாடல்களையும் ஒரு கோணத்தில் நாங்கள் பார்க்கும் போது எவ்வாறு வினாக்கள் அமையும் என்று அடிப்படையில் நாங்கள் பார்க்கும் போது குற்றால குறவஞ்சியில் நாட்டு வளம் எவ்வாறு சிறப்பிக்கப்படுகிறது அல்லது நாட்டு சிறப்பு எவ்வாறு வெளிப்படுகிறது என்ற ஒரு வினாவுக்கு நாங்கள் விடையெழுதும் போது சில முக்கியமான விடயங்களை கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் அந்த வகையில் மூன்றாவது பாடல் நான்காவது பாடல் ஐந்தாவது பாடலை அடிப்படையாக கொண்டு விட எழுத வேண்டும் மூன்றாவது பாடல் எமக்கு தெரியும் அந்த எருமை மாடுகள் கூட்டம் கூட்டமாக இறங்குகின்ற அந்த நீர்துறையிலே அந்த எருமை மாடுகள் சொருகின்ற பாலை குடித்த வாழை மீன்கள் கூளை பலாவை நோக்கி பாய அந்த குழுவி இருந்த கூளை பலா வாழை மரத்தில் வந்து விழ வாழை மரம் சென்று தாழை மரத்தை தாக்க தாழை மரம் அசைந்து ஆடுகின்றபடியினால் அந்த தாழை மரத்தில் உள்ள பூக்கள் எல்லாம் உதிர்ந்து கீழே உள்ள குருத்துக்களை விரித்து கொண்டிருக்கின்ற அந்த வாழை மரத்தினுடைய குருத்திலே வந்து விழும்போது விருந்தினருக்கு சோறு கொடுத்து உபசரிப்பது போல இருக்கின்றது என்ற அந்த குருவதன் ஊடாக நாட்டு வளத்தை நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது அடுத்த பாடலை நாங்கள் பார்க்கும் போது நாட்டு சிறப்பும் நாட்டு வளமும் எடுத்து காட்டப்படுகிறது குறிப்பாக நாட்டு வளத்தை அடுத்த பாடலில் பார்க்கும் போது மாதம் தவறாமல் மும்மாறி மழை பொழுகின்ற நாடு ஒரு வருடத்தில் மூன்று முறை அழகாக மழை பொழுகின்ற நாடு அதே போன்று வருடம் மூன்று போகங்கள் வீதம் விளைச்சலை தரக்கூடிய நாடு மூன்று முறை மழை பொழுகின்றது மூன்று முறை விளைச்சலை தருகின்றது மாதம் மூன்று முறை மழை பொழுகின்றது வருடம் மூன்று முறை விளைச்சலை தருகின்றது என்று நாட்டு வளத்தை சித்தரித்து காட்டியுள்ளன அடுத்ததாக நாட்டு சிறப்பை எவ்விதம் எடுத்து காட்டுகின்றன என்று பார்க்கும் போது அங்கும் வேதம் மூன்று விசேஷம் மூன்று போதம் மூன்று புவனம் மூன்று நாதம் மூன்று என்ற அடிப்படையில் அந்த மூன்றின் தத்துவத்தின் அடிப்படையில் நாட்டு சிறப்பு எடுத்து காட்டப்படுகிறது குறிப்பாக விசேஷம் என்று சொல்லும் போது நித்தியம் நைமித்தியம் காமியம் போதம் என்று சொல்லும் போது பிறப்பு வாழ்வு இறப்பு 
பூனம் என்று சொல்லும் போது மேலுலகம் நடுவுலகம் கேலுலகம் அதே போல் நாதம் என்று சொல்லும் போது அந்த நாத தத்துவத்தின் மெய்பொருளான அரி அயன் அரண் இவ்வாறு அமைய பெற்ற தென்னாரிய நாடே எங்கள் நாடு என்று சொல் சொல்லும் போது அங்கு நாட்டினுடைய சிறப்பு நாட்டினுடைய வளத்தை கருத்தில் கொண்டு எடுத்து காட்டப்படுகிறது இறுதி பாடலிலும் நாட்டு வளம் நாட்டு சிறப்பு எடுத்து காட்டப்படுகிறது நாட்டு சிறப்பு என்று சொல்லும் போது இறுதி பாடலிலே நீங்க காண்பது சேர்ந்தவர் பாவம் என்ற வரியினூடாக எடுத்து காட்டப்படுகிறது அதாவது நீங்க காண்பது சேர்ந்தவர் பாவம் இந்த நாட்டை வந்தடைந்தவர்கள் தம்மிடமிருந்து நீங்கள காண்பது தான் செய்த பாவம் என்று குறிப்பிடுகின்றனர் அடுத்ததாக இந்த நாட்டில் எல்லா இடங்களிலும் மிக நெருக்கமாக காணப்படுவது வயல்களிலே உள்ள கரும்பும் செந்நெல்லும் கண்ணல் என்பது கரும்பு எனவே கரும்பும் செந்நெல்லும் என்று சொல்லும் போது அங்கு நாட்டினுடைய வளம் எடுத்து காட்டப்படுகிறது எல்லா இடங்களிலும் தொங்கி கிடக்க காண்பது மாம்பழ கொத்து அதுவும் நாட்டு வளத்தை எடுத்து காட்டுகின்றது அடுத்து சுழண்டு கொண்டிருப்பது தயிர் கடையும் மத்து அடுத்ததாக வெடிக்க காண்பது கொள்ளையின் முல்லை என்று பார்க்கும் போது அதாவது வெடிக்க காண்பது தோட்டத்தில் உள்ள முல்லை செடிகளின் அரும்புகள் என்ற இந்த வரிகளின் ஊடாக நாட்டு வளத்தை அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது எனவே குற்றால குரவஞ்சியில் முதல் இரண்டு பாடல்களிலும் மலைவளத்தை பார்த்து நாங்கள் இறுதி மூன்று பாடல்களிலும் நாட்டு வளத்தின் சிறப்பை நாங்கள் அவதானித்தோம் இந்த ஐந்து பாடல்களையும் அடிப்படையாக வைத்து கொண்டு பாடலை சந்திப்பிரிக்க தெரிய வேண்டும் அப்பாடலை கொண்டு கூட்ட வேண்டிய இடத்தில் கொண்டு கூட்ட வேண்டும் அதே போன்று இந்த ஐந்து பாடல்களிலும் காணப்படுகின்ற அணி விளக்கத்தை கருத்தில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அரும்பத விளக்கத்தை கவனத்தில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அதே போன்று இறைவனுடைய சிறப்புகள் அடுத்து மலைவளம் நாட்டு வளம் இந்த அடிப்படையிலே நாங்கள் இதற்குரிய வினாக்களை தயாரித்து நாங்கள் விடையெழுதி பழகிக் கொள்ள வேண்டும் குறிப்பாக அரும்பத விளக்கங்கள் அனைத்தையும் மனநம் செய்வதனூடாக தமிழ் பாட பகுதியில் இடம்பெறுகின்ற முதலாம் வினாத்தாளில் முதல் ஐந்து கேள்விகளில் ஒரு கேள்வியாக சில நேரம் இந்த குற்றால குறவஞ்சி அடிப்படையாக கொண்டு சில வினாக்களை தொடுக்கலாம் அவ்வாறு தொடுக்கும் போது உங்களுக்கு கை கொடுத்து உதவுவது இந்த அரும்பத விளக்கங்களாக இருக்கும் அதே போன்று பகுதி மூன்று முதல் பத்து வினாக்களில் போதம் மூன்றும் எவை என்று கேட்கலாம் விசேஷம் ஒன்றும் எவை என்று கேட்கலாம் நாத தத்துவத்தின் மெய்ப்பொருள்கள் எவை என்று கேட்கலாம் அதில் அரி யார் அயன் யார் அரண் யார் என்று கேட்கலாம் இவ்விதமாக கேட்கும் போது அதற்கும் எங்களுக்கு இரண்டு புள்ளிகளை பெறக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கின்றது எனவே இவ்வாறான விடயங்களை மனநம் செய்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக பகுதி மூன்றை நாங்கள் பார்க்கும் போது இதற்கு முன்னதாக கடந்த கால வினாக்களை நாங்கள் பார்க்கும் போது மலைவளம் கேட்கப்பட்டுள்ளது நாட்டு வளம் கேட்கப்பட்டுள்ளது இறைவனுடைய சிறப்பு கேட்கப்பட்டுள்ளது அணி விளக்கம் கேட்கப்பட்டுள்ளது எனவே இவ்வாறாக கடந்த கால வினா தாள்களை அடிப்படையாக வைத்துக்கொண்டும் நாங்கள் விடையெழுதி பழகுவதனூடாக சிறந்த புள்ளிகளை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கும் எனவே இந்த காணொலியிலே நாங்கள் குற்றால குரவஞ்சியின் நாட்டு வளத்தை நாங்கள் பார்த்தோம் கடந்த வகுப்புகளில் மலைவளத்தை பார்த்தோம் எனவே அந்த இரண்டு காணொலிகளையும் நீங்கள் இணைத்து பார்ப்பதனூடாக அதிகமான புள்ளிகளை இந்த பகுதியில் பெறக்கூடிய வாய்ப்புகளை பெற்றுக்கொள்ளலாம் மீண்டும் அடுத்த ஒரு பகுதியில் உங்கள் யாவரையும் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெற்றுக் கொள்கின்றேன் நன்றி வணக்கம் ஆம் மாணவர்களே இன்றைய இந்த வீடியோ நிச்சயமாக உங்களுக்கு பயனளித்திருக்கும் என்ற அந்த பூர்ணமான எதிர்பார்க்கையோடு இன்றைய பாடத்தினை மிகச்சிறப்பாக நடத்தி வைத்த உங்களது அபிமானம் வென்ற ஆசிரியர் எம் கோகுலதீபன் அவர்களுக்கும் நன்றிகளை கூறி விடைபெற்றுக் கொள்ளும் நான் எம் எஸ் ரியாஸ் முகமது நன்றி வணக்கம் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்தூர்